हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू हैश टैग अंडर स्कोर गुड लाइफ और अनदर कुकिंग व्लॉग में आप सबका स्वागत है आज के कुकिंग व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एप्पल मिल्क केक एंड ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है घर में रहे इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप आसानी से बना सकते हैं सो so, देखते हैं कैसे इसका रेसिपी है सो so, हमें चाहिए एप्पल सो so, मैंने मीडियम साइज़ के एप्पल लिए हैं उसमें से मैंने दो एप्पल्स को इस तरीके से मैंने क्यूब कर लिया है डाइस कर लिया है सो so, मैं यहाँ पे दो एप्पल्स का ही बनाने वाली हूँ अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके मैंने एप्पल्स को हल्का सा सॉट होने के लिए उसको हल्का सा पकने के लिए रख दिया है सो मेक श्योर कि आप लीड डाल के उसको आप अच्छे से पकाएँ सो so दैट ये अच्छे से पक जाए जब ये आपको थोड़ा सा मुशी टर्न आउट हो जाएगा उसके बाद में आप इसमें मिल्क डाल लें मैंने यहाँ पर हाफ लीटर ऑफ मिल्क डाला है यहाँ पे आप कोई भी टाइप का मिल्क डाल सकते हैं अगर आप फुल फैट क्रीम डालना चाहते हैं तो आप फुल फैट क्रीम मिल्क भी डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल स्टैंडर्डाइज मिल्क भी डाल सकते हैं सो so, अभी हमें मिल्क को रखना है बॉईल होने के लिए और जब ये मिल्क बॉईल होता रहेगा सब आपको यहाँ पे हल्का हल्का सा स्टीयर करते रहना है सो so दैट नीचे आपका जो मिल्क है वो पकड़ ना जाए और आस में भी मिल्क स्टिक ना हो जाए सो मेक श्योर दिस अब जब हमारा मिल्क बॉयल हो जाए अच्छे से और हमारा जो एप्पल्स है वो भी अच्छे से हमारा पक जाए उस टाइम पे विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पोटैटो मैशर आप हल्के हल्के से जो हमारा जो एप्पल है उसको आप क्रश कर लीजिए उसको आप थोड़ा सा मैश कर लीजिए सो so दैट उससे इसका जो जूसी है वो निकल के आ जाए एंड यही आपको हेल्प करेगा मिल्क केक का टेक्स्चर देने के लिए सो so इसको आप अच्छे से इस तरीके से जब हमारा उसको आपने क्रश कर लिया उसको आपने मैश कर लिया है देन उसको इस तरीके से हल्का सा स्टीयर कर ले सो दैट इसका जो जूस है वो पूरे तरीके से मिल जाए एंड इसको वापस से थोड़ा सा वापस हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे नाउ आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे हमारा इस तरीके का कर्डल फॉर्म हो जाएगा हमारा मिल्क बिकॉज जो एप्पल से जो जूसी निकली है उस जूस से हमारा मिल्क जो है वो इस तरीके से कर्डलअप हो गया है अगर आप हलवा बनाते हैं सो उसका अलग तरीके का रेसिपी है जो मैं कभी आपके साथ में शेयर करूँगी अब इसमें हम हमारा जो शुगर है वो डाल देंगे शुगर एज़ पर योर टेस्ट कि आपको कितना मिठास चाहिए उस हिसाब से मुझे यहाँ पे कम मिठास चाहिए तो मैंने यहाँ पे ओनली मैंने यहाँ पे हंड्रेड ऑफ ग्राम्स ऑफ मैंने शुगर यूज़ किया है अब हम उसको वापस जब हम बॉईल करके रखेंगे बॉईल हो जाने के बाद में हम देखेंगे इस तरीके से टेक्सचर आ रहा है अब हमें इसको अच्छे से मिलाते रहना है सो so दैट ये जो कढ़ाई है उसमें पकड़ ना ले सो so इस तरीके से मिलाते रहे हिलाते रहे और उसका वाटर कंटेंट हमें रिड्यूस कर देना है टू गेट अ अच्छा सा हमें उसका एक इस तरीके का सॉलिड फॉर्म में सो so आफ्टर काफ़ी टाइम में आपका ऑलमोस्ट ट्वेंटी मिनट जब हम उसको चलाते रहेंगे उसके बाद हमें इस तरीके का टेक्स्चर मिल जाएगा अब हमें एक प्लेन पेपर या फिर पार्शमेंट पेपर या फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं वो हमें बिछा लेना है एंड उसके ऊपर हमारा जो मिल्क केक हमने अभी रेडी किया है कढ़ाई से निकाल के इसमें हमने डाल देना है इसको आप एक आपको जिस तरीके का आपको शेप चाहिए उस तरीके का शेप में आप इसको फॉर्म करके रख लें इस तरीके से हल्का हल्का सा पैट कर लें सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए इसको शेप में लाने के बाद में अच्छे से पैट हो जाने के बाद में हमें इसको रखना है रेफ्रिजरेट करने के लिए जब ये ठंडा हो जाए अब इसको आप या तो इस तरीके से आप रोल करके भी रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर एक और पेपर डाल के भी आप इसको सेट करने के लिए रख सकते हैं सो so दैट ये अच्छे से एक मिल्क जो केक है उसके फॉर्म में आ जाए या फिर आप अगर इसको रोल फॉर्म में चाहते हैं तो आप रोल करके भी रख सकते हैं सो मेक श्योर इसको आप सेट होने के लिए दे एटलीस्ट फॉर वन आवर टू टू आवर्स सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए अभी ये मैंने टू थ्री आवर्स रेफ्रिजरेट करने के बाद में मैंने निकाला है सो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का एक हार्ड सा टेक्सचर बन गया है इसका इसको आप आपके डिज़ाइड शेप में आप इसको कट कर ले इधर क्यूब शेप में या फिर जो भी शेप में आप चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो एप्पल मिल्क केक है वो यहाँ पे रेडी हो गया है आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल